Tumayo po ang lahat at tayong pakiisa sa Eucharistic kong pagdiriwang. Pamumunuan ni Reverend Father Douglas D. Badong, our parish priest. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapisa ni San Josaphat, isang ubispo at martir. Mga kapatid, aminin natin na ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko, ko sa mga pangyarihan Diyos, Diyos at sa inyo, sa inyo mga, mga kapatid, kapatid na lupa ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhem Maria sa lahat, sa lahat ng mga, mga anghel at mga banal, mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ng Espiritu na pumuspos kay San Josafat upang mag-alay na kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin, kami mga pinagtibay ng Espiritu ring ito, ay wag nawang mag-atubiling mag-alay ng buhay para sa kapwa. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, ang ituro mo yaong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa panampalataya at pag-ibig at matyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, Huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito ay kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait at masunurin sa kanika nilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ni naman ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipararatang sa atin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. 
Ito ang siyang umaakay sa atin upang taligdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na Sesto Cristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti tuwin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos si ang masunuri, ang lupang minanay di nababawiin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon nang upang maligtas sa gawain niya ang Diyos na gagadak. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin masamay itakwil at mananahan kang lagi sa lupain. Ang mga matuwid ligtas na titira at di naaalis sa lupang minana. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at Banal. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, Ipalagay nating kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng, lup ng tupa. Paggagaling niya sa bukid, Sasabihin ba ninyo sa kanya, Halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan. Magbihis ka at silbihan mo ako. Habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya, gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ikatatlumpot dalawang linggo sa karaniwang panahon at sa tulong na ni San Josafat ay atin pong mas maunawaan ang mga salita ng Diyos na binibigay sa atin sa araw na ito. Pinagmamasdan ko po kayo, no? mga nag-aten ngayong umagang ito. 
walang kabataan dito. Karamihan sa atin o halos lahat sa atin matatanda na. Tumatanda na. At sana po natatanggap natin na tayo ay tumatanda na. Sabi nga, no, we grow old gracefully dapat. Yun yung inaasahan. At tumatanda tayo na mas masaya. Kasi marami na tayong mga naranasan, ng mga pinagdaanan. So mas maganda yung tumatanda tayo na nagiging masaya kesa naman habang tumatanda, nagiging sambako lang mukha natin, kainitin ang ulo natin. Hindi pwedeng idahilan kasi may rayuma, kasukasuan, masakit, kaya nakasimangot lagi. So since matatanda na tayo, medyo dapat alam na natin na papalapit na tayo sa finish line. Sa ayaw at sa gusto natin, ito naman talaga yung realidad. Kaya nga, yung mga tema ng mga pagbasa ay laging patungo dun sa paghahanda pagdating ng wakas. Kasi matatapos na yung kalendaryo ng, ng liturhiya. Kaya ngayon, no, sabi nga sa Ebanghelyo, pagdating ng araw, kaharap tayo sa Diyos at sa pagharap natin, kahit anuman ang naging status natin dito sa mundong ito, kahit maging hari o presidente ka pa, lahat tayo alipin na may ipinapagawa lang sa atin ng Diyos. Na yung bang pag sinabi natin, ako'y alipin lamang ng Panginoon, mananampili dapat yung kapakumbabaan sa atin. Ang mahal na birhin nga, di ba? Piniling maging ina ng, ng anak ng Diyos, pero nagpahayag na ako'y alipin namang ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng magmataas o magmalaki. Hindi natin magagamit sa langit ang lahat ng mga titulo na na-acquire natin. Kahit pahaba na ng pahaba ang pangalan kapag ipinapakilala ka, pagdating doon, pa, wala. Pangalan mo lang. Yun lang. At paano mo isinabuhay ang iyong buhay dito sa lupa. Sabi niyo nga po, alipin. Iba, nahihirapan magsalita ng alipin. Kasi nga, medyo may pride na tayo. Tumaas na masyado ang tingin natin sa ating sarili. Pero sa ayaw at sa gusto mo, kahit ako na pari, alipin lamang ako na dapat sundin kung ano ang ipinapagawa ng Panginoon. Na maganda rin po itong paalala ni San Pablo sa kanyang sulat kay Tito na sabi niya, magturo ka, ituro mo sa mga tao. At ang sabi, sa mga matatandang lalaki. Mga matatandang lalaki. Kaya, alam niyo, maganda talaga po na nasasanay tayo na nagbabasa ng Biblia o ng salita ng Diyos. Kasi pero mo, kahit sa pagtanda, mayroong gabay na ibinibigay. Sabi o sa matatandang lalaki, uh, turuan ninyo ang inyong... Kasi di ba po, kung maalala nyo, kung mapapansin ninyo, bakit walang lumalapit sa inyong mga kabata? Bakit walang, wala tayong naiingganyo ng mga kabataan? Kahit, kahit nga mismo mga anak, no? sa barkada tumatakbo, sa barkada nagpapapayo, o kaya naman, sa mga nasa social media, influencer, kuno, dun sila, dun sila nagpapagabay. Bakit hindi sa mga matatanda? Sabi kasi dito, o sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig. O sa matatandang babae, sabihin naman mo, sabihin mo na sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae 
na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ilan na ba yung, at least no, pwede natin ma-evaluate, ma ilan na ba yung nagabayan mong kabataan? At ngayon pag tinitingnan mo para bang salamat sa Diyos kasi meron kang naiambag, meron kang naitulong, at nakikita mo na itong kabataan na ito habang lumalaki, nagiging mabuting tao. At pwede mong, ano, ang kinina, meron kang bahagi doon sa kanyang pagiging mabuting tao. Pagiging mabuting asawa. Kasi kung wala pa, oh, may panahon pa naman. Para medyo makakilos tayo. Kasi yan yung gawain ng, na, na bilang alipin ng Panginoon. Yan yun ang kailangan nating gawin. Mahirap po yung tumatanda ka, tumatanda tayo, na walang lumalapit sa atin dahil sa ugali natin. At wala, mahirap din, habang tumatanda tayo, mas gusto natin mag-isa kasi nabuisit lang tayo kapag may lumalapit sa atin. Ganon, hindi nagiging masaya ang iyong pagtanda. Hindi ko alam ko nung pinanggagalingan kung bakit mas gusto mo nalang tumandang mag-isa. Pero habang may buhay pa tayo, sikapin natin, magawa natin ang ating mga misyon, ang ating mga gawain. Akayin ang mga kabataan patungo sa Diyos. Amen? Manalangin tayo sa ating amang nasa langit upang matularan natin si Kristo na kanyang anak sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Papa, mga Obispo, mga Pari, naway maging tapat sa paglilingkod nang may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na likod na may kasipagan sa pagsasakatupar ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalang tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga tapat na yumao, naway biyayaan ang ating banal na guro ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasala sa misang ito. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngala ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumika, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagpapala at kami gawin mong matigib ng pananampalatayang di magigitla na pinaninindigan sa pagdanak ng dugo ni San Josaphat sa pamamagitan ni Yesu Kristo asama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Josaphat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawa ka niya ang kalis, muli ka niya ang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. 
isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhem Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdi ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakaling sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghiyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa Ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapahalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ang espiritu ng katatagan at kapayapaan. Upang ayon sa halimbawa ni San Josaphat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ikapagkakaisa ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, pagkukulan natin ang panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama namin mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po silang pababayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, Magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Sama at Tanak, Te Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Amen.